বেগম সুফিয়া কামালের জন্ম উনিশশো সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে এক অভিজাত পরিবারে তার পিতা সৈয়দ আব্দুল বারি পেশায় ছিলেন উকিল সুফিয়ার যখন সাত বছর বয়স তখন তার পিতা গৃহত্যাগ করেন নিরুদ্দেশ পিতার অনুপস্থিতিতে তিনি মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের স্নেহ পরিচর্যায় লালিত পালিত হতে থাকেন সে সময়ের মুসলিম মেয়েরা শিক্ষা দীক্ষায় ছিল একেবারে পশ্চাৎপদ সে সময়ে সুফিয়া কামালের মতো স্বশিক্ষিত ও সমাজ প্রগতি সচেতন নারীর আবির্ভাব ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার শায়েস্তাবাদে নানা বাড়ির রক্ষণশীল অভিজাত পরিবেশে বড় হলেও সুফিয়া কামালের মন গঠনে দেশ দেশের মানুষ সমাজ এবং ভাষা ও সংস্কৃতি মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে সুফিয়া কামাল তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি তখনকার পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবেশে বাস করেও তিনি নিজ চেষ্টায় হয়ে ওঠেন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত বাড়িতে উর্ধ্বভাষার চল থাকলেও নিজ উদ্যোগেই তিনি বাংলা ভাষা শিখে নেন উনিশশো সালে সুফিয়া মায়ের সঙ্গে কলকাতা যান সেখানে তার সাক্ষাৎ হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে কিছুদিন পর তিনি শায়েস্তাবাদ ফিরে আসেন বটে কিন্তু তার শিশু মনে রোকেয়া দর্শনের সেই স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে রোকেয়ার ব্যক্তিত্ব তাকে অবিরাম অনুপ্রাণিত করতে থাকে উনিশশো তেইশ সালে মামতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে সুফিয়ার বিয়ে হয় পরে তিনি সুফিয়া এন হোসেন নামে পরিচিত হন সৈয়দ নেহাল হোসেন সুফিয়াকে সমাজসেবা ও সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দেন সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে সুফিয়ার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন তিনি ফলে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন উনিশশো সালে তিনি রচনা করেন তার প্রথম গল্প সৈনিক বধূ যা বরিশালের তরুণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুফিয়ার সাক্ষাৎ হয় এর পূর্বে গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কিছুদিন চরকায় সুতা কাটেন তিনি এ সময় নারী কল্যাণমূলক সংগঠন মাতৃমঙ্গলে যোগ দেন সুফিয়া তার স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় গেলে সেখানে বিশেষ বিশেষ বাঙালি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় তাদের একজন হলেন কাজী নজরুল ইসলাম তিনি সুফিয়ার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন এবং সেগুলো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেন সাওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উনিশশো সালে তার প্রথম কবিতা বাসন্তী প্রকাশ করেন উনিশশো সালে সুফিয়া কামাল বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত মুসলিম মহিলা সংগঠন আঞ্জুমানে খাওয়ায় তিনি ইসলামে যোগ দেন সেখানে নারী শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার সহ নারীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হতো বেগম রোকেয়ার সামাজিক আদর্শ সুফিয়াকে আজীবন প্রভাবিত করেছে তিনি রোকেয়ার উপর অনেক কবিতা রচনা করেন এবং তার নামে মৃত্তিকার খান শীর্ষকে একটি সংকলন উৎসর্গ করেন তিনি রোকেয়া সাকোয়া স্মৃতি কমিটি গঠনে সহায়তা করেন যার প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা হল রোকেয়া তার নামে করা হয় উনিশশো সালে সুফিয়া মুসলিম মহিলাদের প্রথম ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো সালে তার স্বামী মারা যান উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন এই স্কুলেই তার পরিচয় হয় প্রাবন্ধিক আব্দুল কাদির এবং কবি জসিম উদ্দিনের সঙ্গে স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি সুফিয়ার সাহিত্য চর্চাও চলতে থাকে উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় তার সাঝির মায়া কাব্যগ্রন্থটি তার ভূমিকা লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এর মাধ্যমে সুফিয়ার কবি খেতে ছড়িয়ে পড়ে পরের বছর আপনজন ও শোভানোধ্যায়ীদের ইচ্ছায় তিনি চট্টগ্রামের লেখক ও অনুবাদক কামাল উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে পুনরায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন সেই থেকে তিনি সুফিয়া কামাল নামে পরিচিত হন 
1946 সালে কলকাতায় যখন হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধে তখন দাঙ্গা পীড়িতদের সাহায্যের ক্ষেত্রে সুফিয়া সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি লেডি ব্র্যাভন কলেজে একটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে সাহায্য করেন পরের বছর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকা প্রকাশ করলে তিনি তার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এ বছরেরই অক্টোবর মাসে তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন উনিশশো সালে সুফিয়া ব্যাপকভাবে সমাজ সেবা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন তিনি হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন এ বছরই তাকে সভানেত্রী করে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয় উনিশশো সালে তার যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সুলতানা পত্রিকা যার নামকরণ করা হয় বেগম রোকেয়ার সুলতানা স্বপ্ন গ্রন্থের প্রধান চরিত্রের নাম অনুসারে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল সরাসরি অংশগ্রহণ করেন শুধু তাই নয় পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর দমননীতির অঙ্গ হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশত বর্ষে তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালনা করেন উনিশশো সালে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাচিত হন এবং আজীবন তিনি এর সঙ্গে জড়িত থাকেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন এবং ভারতের আগরতলার মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন সুফিয়া তার স্বামী ও ছেলে দেশের মধ্যেই থেকে যান মুক্তিবাহিনীকে সাহস ও শক্তি জোগানোর জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খবরাখবর সরবরাহের জন্য যুদ্ধকালীন তিনি একাত্তরের ডায়েরি নামে একটি দিনলিপি রচনা করেন এবং এ সময়ে লেখা তার কবিতাগুলি পরবর্তীকালে মোট জাদুদের সমাধি পরে নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কবিতাগুলিতে তিনি বাঙালিদের উপর পাকবাহিনীর নৃশংসতার বর্ণনা করেন এবং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন এ সময় রচিত বেনিবিন্যাস সময় তো আর নেই কবিতায় মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মহিলাদেরও আহ্বান জানান সুফিয়া কামাল একালে আমাদের কাল নামে একটি আত্মজীবনী রচনা করেছেন তাতে তার ছোটবেলার কথা এবং রোকেয়া প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে তিনি অনেক ছোট গল্প এবং ক্ষুদ্র উপন্যাসও রচনা করেছেন কেয়ার কাটা তার একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ তার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মায়া কাজল মন ও জীবন উদ্যাত্ত পৃথিবী অভিযাত্রী ইত্যাদি তার কবিতা চীনা ইংরেজি জার্মান ইতালিয়ান পোলিশ রুশ ফেত নামিজ হিন্দি ও উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়েছে উনিশশো সালে রুশ ভাষায় তার সাঁঝের মায়ের গ্রন্থটি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও তার বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয় দুই সালে বাংলা একাডেমি তার কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে মাদার অফ পেয়ার্স অ্যান্ড আদার পোয়েমস এবং দুই সালে সুফিয়া কামালের রচনা সমগ্র প্রকাশ করেছে সুফিয়া কামালের কবিতার বিষয় প্রেম প্রকৃতি ব্যক্তিগত অনুভূতি বেদনাময় স্মৃতি জাতীয় উৎসবাদী স্বদেশ অনুরাগ মুক্তিযুদ্ধ এবং ধর্মানুভূতি অন্তরঙ্গ আবেগের বিশিষ্ট পরিচর্যা এবং ভাষাভঙ্গির সহজ আবেদন ঘন স্পর্শে তার কবিতা সুন্দর ও আকর্ষণীয় তিনি ভ্রমণ ও ডায়েরি জাতীয় গদ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করেছেন তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশটিরও বেশি সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য সুফিয়া কামাল অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন উনিশশো সালে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তখমাই ইমতিয়াজ নামক জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন কিন্তু উনিশশো সালে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি তা বর্জন করেন তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কার বাংলা একাডেমি পুরস্কার উনিশশো 
একুশে পদক উনিশশো ছিয়াত্তর নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক উনিশশো সাতাত্তর মুক্তধারা পুরস্কার উনিশশো বিরাশি জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার উনিশশো পঁচানব্বই উইমেন্স ফেডারেশন ফর ওয়ার্ল্ড পিচ ক্রেস্ট উনিশশো ছিয়ানব্বই বেগম রোকেয়া পদক উনিশশো ছিয়ানব্বই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বর্ণপদক উনিশশো ছিয়ানব্বই স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার উনিশশো সাতানব্বই ইত্যাদি উনিশশো নিরানব্বই সালের বিশ নভেম্বর ঢাকায় তার জীবন অবসান ঘটে